এখন আমরা আন্তরিকরণ চ্যাপ্টারের বরিশাল বোর্ড দুই হাজার তেইশ এর বোর্ড সিজনশিল সলভ করবো কলম কোশ্চন দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কস এক্স বাই টু এক্স স্কোয়ার এটার মান কত এটা নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে আমরা এটা কিছু সাজায় লিখি সাজায় লিখি মানে এভাবে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কস টু ইন্টু এক্স বাই টু ডিভাইডেড টু এক্স স্কোয়ার আমি এভাবে লিখার একটা কারণ আছে দেখো টু আর টু কেটে দিলে কিন্তু শুধু কস এক্সই হয় কিন্তু আমরা এরকম একটা তথ্য পড়ে আসছি ত্রিকোণ বিধিতে সূত্রটা এরকম ছিল ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা সমান টু সাইন স্কোয়ার থিটা তো আমি ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা বলতে এক্স বাই টুকে বোঝাচ্ছি ওয়ান মাইনাস কস টু থিটার যে সূত্রটা আমরা নর্মালি সেই সূত্রটা ইউজ করবো টু সাইন স্কোয়ার থিটা মানেই হচ্ছে এক্স বাই টু ডিভাইডেড টু এক্স স্কোয়ার তোমরা খেয়াল করো টু টু এখানে ক্যান্সেল আউট বাকি থাকে হচ্ছে গিয়ে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো উপরে আছে সাইন এক্স বাই টু স্কোয়ার খেয়াল করো আমি এটাকে একটু এরকম সূত্রতে নিয়ে যাবো আমরা লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স এটার মান আমরা জানি ওয়ান মানে সাইন এক্স বাই এক্স এই আকৃতিতে যাবো তো আমি এই স্কোয়ারটাকে একবারে যদি এভাবে লিখি সাইন এক্স বাই টু বাই এক্স হোল স্কোয়ার লিখলে কি মানে চেঞ্জ হয় কারণ এখানে কিন্তু এক্স বাই টুটা হচ্ছে কোন আর আমরা স্কোয়ার করলে শুধুমাত্র সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু হবে কারণ কোনের উপর কখনো স্কোয়ার পাওয়ার কিউব এগুলো হয় না আবার দেখো নিচে এক্স আছে এটা নর্মালি থাকবে এবারে আমরা এখানে যেহেতু এক্স বাই টু তাহলে আমাকে এখানেও এক্স বাই টু আনতে হবে সূত্রটা ছিল উপরে এক্স হলে নিচে এক্স তাহলে উপরে সাইনের সাথে এক্স বাই টু আছে নিচেও এক্স বাই টু আনতে হবে তুমি খেয়াল করো এবার এক্স টেন্স টু জিরো উপরে আছে হচ্ছে সাইন এক্স বাই টু ডিভাইডেড আমার এখানে সাইনের সাথে যা থাকবে নিচেও তাই আনতে হবে তাহলে আমাকে এক্স বাই টু আনতে হবে এক্স বাই টু থাকুক আর না থাকুক আমি এক্স বাই টু নেবো এখন এক্স বাই টু নেওয়াতে এক্স তো আগে থেকেই ছিল কিন্তু টু ওয়ান বাই টুটা বেশি হয়ে গেল নিচে তো ওয়ান বাই টু যেহেতু বেশি হয়ে গেছে আমরা একটা ওয়ান বাই টু দ্বারা উপরেও গুণ করবো কারণ আমরা জানি একই মান দ্বারা উপরে এবং নিচে গুণ করলে মানের কোনো চেঞ্জ হবে কাটাকাটি গেলে আবার ওই মানটাই থাকবে তো খেয়াল করো আমি এখন স্কোয়ারটাকে আলাদা করে দেবো আলাদা করে দেবো মানে এরকম লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই টু ডিভাইডেড এক্স বাই টু স্কোয়ার ইন্টু খেয়াল করো এটা ধ্রুবক ধ্রুবক কিন্তু আমরা লিমিট লেখার কোনো প্রয়োজন নেই নর্মালি আমরা এই এর পর স্কোয়ার করলে হবে ওয়ান বাই ফোর এবার দেখো আমরা জানি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো যদি এক্সের মানটা জিরো এর কাছাকাছি হয় তাহলে আমি যদি তাকে দুই দ্বারা ভাগ করি সেটাও কি জিরোর কাছাকাছি হবে না অর্থাৎ লিমিট এক্স বাই টু টেন্স টু জিরো এটার মানেও কিন্তু জিরোর কাছাকাছি অর্থাৎ আমরা সূত্রটা ওই দিকে একটু খেয়াল করো লিমিট এক্স এক্স মানে আমি এক্স বাই টুকে বোঝাচ্ছি এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স বাই এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান তার উপর স্কোয়ার করলে হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার গুণ ওয়ান বাই ফোর তাহলে আমরা এখানে ফলাফল পাচ্ছি হলো ওয়ান বাই ফোর ক রং প্রশ্ন আমরা সলভ করে আসলাম এবার খ রং প্রশ্নে দেখো এক্সের কোন মানের জন্য এফ অব এক্সের মান সর্বোচ্চ হবে তো আমরা সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন অর্থাৎ লঘুমান গুরুমান নির্ণয়ের তথ্য জানি সেখানে আমাদেরকে এফ অব এক্সকে দুইবার অন্তরীকরণ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে তো এফ অব এক্স সমান এই মানটা দেওয়া আছে আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এফ ড্যাশ অব এক্স নির্ণয় করবো এফ ড্যাশ অব এক্স মানে বলা হচ্ছে একবার অন্তরীকরণ তো আমরা থ্রিকে ঠিক রেখে এক্স কিউবকে অন্তরীকরণ করলে আমরা জানি কিউব সামনে পাওয়ার সামনে আসে আর পাওয়ার থেকে এক কম মাইনাস সিক্স ঠিক থাকবে এক্স টু দি পাওয়ার টু এটাকে অন্তরীকরণ করলে পাওয়ার সামনে আসবে পাওয়ার থেকে এক কম মাইনাস ফাইভ ঠিক থাকবে আর এক্সের সামনে কি এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হয় ওয়ান প্লাস টুকে অন্তরীকরণ করলে হবে জিরো তো আশা করি যারা অন্তরীকরণ করে তোমরা সৃজনশীল করতে আসে তাদের এটা বুঝতে কোনো সমস্যাই হয়নি অর্থাৎ আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এন কে অন্তরীকরণ করলে যে সূত্রটা হয় এটাই শুধুমাত্র ইউজ করলাম এখানে এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান খেয়াল করো এখন আমরা পাবো হচ্ছে নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস ফাইভ এটা হচ্ছে এফ ড্যাশ অব এক্সের মান আবার আমরা অন্তরীকরণ করব ডাবল ড্যাশ পর্যন্ত আমাদের যাইতে হবে অর্থাৎ দুইবার অন্তরীকরণ পর্যন্ত আমাদেরকে ফলাফলটা নিয়ে যাইতে হবে এবার দেখো আমরা নাইনকে ঠিক রাখছি এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে কি পাই টু এক্স এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে আসছে টু এক্স মাইনাস টুয়েলভ ঠিক থাকবে এক্সের সাপে কি এক্সকে অন্তরীকরণ করলো ওয়ান ফাইভকে করলে জিরো অর্থাৎ আমরা এখানে পাচ্ছি আঠারো এক্স মাইনাস টুয়েলভ অর্থাৎ এফ ডাবল ড্যাশ অব এক্সের মানটা হচ্ছে আঠারো এক্স মাইনাস টুয়েলভ এরকম একটা ফলাফল পাচ্ছি এবারে দেখো আমাদের নিয়ম হচ্ছে যে একটা ফাংশনের সর্বোচ্চ মান বা সর্বনিম্ন মান আছে কি না এটা নির্ভর করবে কার উপর বলতো যে এফ অব এক্সের মানটা জিরো ধরে এক্স অব এক্সের মানটা জিরো ধরে আমরা এক্সের মানটা সেখান থেকে নির্ণয় করতে পারবো
9x square minus 12 फिटा के भागने आमरा 15x minus plus 3x minus 5 समान 0 एटाम लिखते पारे एदो रो जोग कोले minus 12 अमार गुल कोले होए एदर गुल फलो समान एकान थे क्या मिजे 3x कॉमोन ने 3x कॉमोन ने ले होबे 3x minus 5 plus 1 कॉमोन ने ले होबे 3x minus 5 समान 0 बा 3x minus 5 एटाज दे में कॉमोन ने दुई केत रे थाक भी उच्छे 3x plus 1 समान 0 तो एकान थे क्या आमरा calculation को ले x से दुई टामान पाबो एक्टा होच्छे minus एटा होच्छे तो जामी एमान टाके 0 थोले शेकेत रे आमरा पाबो होच्छे 5 by 3 और एमान टाके 0 थोले आमरा पाबो minus 1 by 3 और था x से आमरा दुई टामान पाबो एकान x से जे दुई टामान पाइलाम ए दुई टामान आमाद ए ए डबल डशे बोशते हो अभी डबल डशे बोशा में पहुँचे डबल डशे मान्टा जरूरत के बोरो है तले शर्बत निम्नो मान बिंदु मान आज जरूरत के छोटो होले शर्बत चोमान बिंदु मान और साथ अमरा एक टा कास करूँ शरा होते पोथो में x इक्वल फाइव बाइ थ्री ए मान ए डबल डश ऑफ x ए बोशी ए डबल डश ऑफ x � 5 by 3 minus 12 तो काटा काटी कोले होच्छे 6 5 by 3 is the same as 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 मान f double dash of x से बोल शाय। ताले f double dash of x से तो जब हमें यही मान तब बोल शाय। ताले देखिए बार कौन सा पाइ? f double dash of x समान 80 into minus one by three ये मान तब बच्चे। ये बार कौन सा बच्चे? minus twelve। तो काटा काटी कर ले हमने पाबो हो चुके six minus six minus twelve। तो minus eighteen पाच्चे। जहाँ zero थे के छोटो। तो हमने जाने जे f double dash मान तब x এর যেই মানটার জন্য 0 থেকে ছোট হয় তাহলে x এর মান -1/3 এর জন্য f ডাবল ড্যাশ এর মানটা 0 থেকে ছোট অর্থাৎ এই x ইকুয়াল ও -1/3 এর জন্য এই ফাংশনের সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান মানে গুরুমান বিদ্যমান অর্থাৎ আমরা এটা লিখতে পারি সুতরাং x ইকুয়াল -1/3 এর জন্য f অফ x মূল যে ফাংশন ফাংশনের সর্বোচ্চ মান सर्वोच्च मान विद्युत मान ताले जो दी f of x पोथो में हमने f of x के एक बार अंतरिक्ष कौन करते हैं f dash बेर करते हैं तार पर f double dash बार एक बार अंतरिक्ष कौन करे बेर करते हैं तो रोगु मान गुरु मान बस सर्वोच्च मान सर्वोच्च निम्न मान विद्युत मान था का शर्त होते हैं f dash टके जीरो थोड़े x एक्सर मान काउंट करते ह তাহলে সর্বোচ্চ মান না সর্বনিম্ন অবশ্যই সর্বনিম্ন মান তো লঘু মান যেটা সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান তো আমাদের ক্ষেত্রে যদি সর্বোচ্চ বের করতে বলছে তাহলে আমরা দেখলাম যে f ডাবল ড্যাশে বসানোর পর x এর মানটা -1/3 f ডাবল ড্যাশে বসানোর পর কত আসলো 0 এর থেকে ছোট আসলো অর্থাৎ এই x -1/3 এর জন্য এই ফাংশনটার সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান এটুকু বলতে পারি গ অনক কোষে তোমরা একটু খেয়াল করো প্রশ্নে বলা আছে -25 বিন্দুতে g অফ x y 0 অর্থাৎ g অফ x y যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এর সমান 0 ধরে এই সমীকরণে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে তো g অফ x y সমান যে মানটা দেওয়া আছে লিখলাম এবং g অফ x y সমান 0 এই মানটা ধরব এবার দেখো g অফ x y এর মানটা অর্থাৎ এই মানটা সমান 0 ধরব অর্থাৎ আমরা ফলাফলটা এরকম পাবো x স্কয়ার y স্কয়ার 6y माइनस सेवेन इक्वल जीरो इटा उसे जी ऑफ एक्स वाई एर मान अबार जी ऑफ एक्स वाई एर मान दुई टाइप्स का मान जीरो थोड़ी बोल सकते तो जी ऑफ एक्स वाई का मान जीरो एर इस पॉश का शोभिकोन इस पॉश का शोभिकोन बिरकोन अमर शूत्रों जानी जो जी बिंदु ते बिरको ते हो ऐतार अगर ढाल टाके बिरको नहीं थे हो � प्लस y स्क्वायर इटा कौन सा रिकॉर्ड कर ले क्यों है पावर सामने ऐसे पावर से क्या कम अकुन जाके हमें एक्स भाग से इटा की एक्स इटा तो शुल्क वाई वाई कौन सा रिकॉर्ड कर ले क्या ऐसे डी वाई डी एक्स माइनस फोर ठीक था क्लो एक्स अच्छा फिर के एक्स कौन सा रिकॉर्ड कर ले है वन माइनस सिक्स ठीक था क्लो आर सेवेन नष्ट हो रहा है क्योंकि अंतरिक्ष कौन कौन है जीरो है डाल नष्ट जीरो आ सही एक बार हमारे नियम होते हैं ढाल और तब डीवाई डीएक्स तक के देखे बाकी वाले वाले डाले नहीं आ जावा तो हम लोग शेयर उधर ही कास्ट करो शेयर होते हैं टू वाई इनटू डीवाई डीएक्स माइनस सिक्स इनटू 
डिवाइ डिएक्स इक्वल तो डिवाइ डिएक्स दूसरी जगह तो सिलो ये तक रखे बाकी मंटा डाल नहीं जावो डाले और था माइनस फोर के डाले अगले प्लस फोर हो बे आर टू एक्स के नहीं अगला हो माइनस टू एक्स ये बारे हमने शुद्ध डिवाइ डिएक्स के रख बोलता है डिवाइ डिएक्स तो हम कॉमन नहीं शक्ति तेरे थक ब फोर माइनस टू एक्स डिवाइडेड टू वाई माइनस सिक्स देखो तो ऊपर थे जब मैं टू कॉमन नहीं ताले हमें टू माइनस एक्स डिवाइडेड एक अंतर के टू कॉमन ले लो हमें वाई माइनस थ्री टू टू काटा ताले थाके होते हैं टू माइनस एक्स वाई माइनस थ्री और तो हमने डी वाई डी एक्स से एक तब फॉलो फॉल पायलम y minus 3 एकों फोन बिंदु तेज पश्चम बेर कोते हो अबे शेही बिंदु ते ढाल था के बेर कोरी तो हमरा और था ये जो बिंदु टा दवा है से minus 2.5 ये बिंदु ते वो ही बिंदु ते dy dx टा कोतो शेठा के बेर कोई नहीं वो ही बिंदु ते dy dx और था minus 2.5 एक से जगह minus 2 बचा बो वो एक जगह 5 तो हमरा एकाने टा कैलकुलेशन क फोर बै टू अर्थात टू अर्थात हमारे जे बिंदुते स्पर्शक बेर करते जी अब एक्स वाइए से ही बिंदुते ढाल बेर कर लम टू एन आप बिंदुते जस्ट की करब स्पर्शक समीकरण तो समीकरण बेर करी माइनस टू कमा फाइव बिंदुते स्पर्शक तो आप जी स्पर्शक समीकरण अनेक सहज प्रथम वाई लिखते हैं लिखे वाई वन एट एक्स वन वाई वन बिंदु प्रथम एक्स वन एट वाई वन सूत्र वाई माइनस वाई वन वाई वन मान हम फाइव इक्वल ढाल ढाल तो देवाई है तो ढाल तो हमने पे किसी को तो बोलो तो टू इनटू एक्स माइनस एक्स वन होता है माइनस टू माइनस माइनस हो गए प्लस टू और तो हमने कैलकुलेशन कर ले पावो वाई माइनस फाइव टू एक्स प्लस फोर एवं शेष कैलकुलेशन टा वाई माइनस टू एक्स आर फोर टके दिखने आज लोगे माइनस नाइन इक्वल जीरो अर्थात अपना इस पर्सन के शोमी कौन पाची वाई माइनस टू एक्स माइनस नाइन इक्वल जीरो तो मतलब साले आज कुछ हज़ार लिखते पड़ो एक तक शाम में लिखे माइनस कॉमन लिखते पड़ो माइनस कॉमन ले ले अपना पाप होते हैं टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इक्वल जीरो तो माइनस वन दरा भाग खोला मर्क तो आमादर के प्रथमे जे बिंदु ते स्पर्शक बेर करते बोलते हैं वही बिंदु ते ढाल बेर कर बो ढाल मानो उसे dy dx बेर कर बो वही बिंदु ते dy dx से मानो उसे two और हमें स्पर्शक के समीकरण जो शूत्रों जाने वही शूत्रों जो y minus y one equal ढाल into x minus x one ये कैलकुलेशन तो कर बो तो बोलिए शायद बोल देते तेज शेर सीजन शेर ओने किसी सिलो क